ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ ఈ రోజు నేను ఎల్బీ నగర్ లోని ఫార్టీ నైన్ కి వచ్చేసాను ఇక్కడ మనతో పాటు ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ తేజస్విని గారు ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడతాం నమస్తే అండి నమస్తే అపర్ణ ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ సో డాక్టర్ తేజస్విని యూజువల్ గా ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అనగానే అందరూ ఆడవాళ్ళు అనుకుంటారు ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేసి సో కానీ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా చాలా మందికి భయం ఆ పేరు వింటేనే సో ఈరోజు ఆ భయాలు తొలగించే ప్రాసెస్ లో మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాము బేసిక్ గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎవరికి ఐవీఎఫ్ సూటబుల్ అనే విషయాన్ని మీరు ఎలాగ సెలెక్ట్ చేస్తారు సో ఐవీఎఫ్ ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అనే పద్ధతి ఇట్స్ అన్ అసిస్టెడ్ రిపరేటివ్ టెక్నాలజీ సో పిల్లలు పుట్టట్లేదు అని సఫర్ అవుతున్న కపుల్స్కి అండ్ చాలా ట్రీట్మెంట్స్ చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేశాక కూడా పిల్లలు అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు ఐవీఎఫ్ అనే పద్ధతి సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఐవీఎఫ్ అనే పద్ధతికి చాలా ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండికేషన్ చాలామంది మహిళల్లో మీరు వినే ఉంటారు ట్యూబ్స్లో ప్రాబ్లం ఉంది ట్యూబ్లో బ్లాక్ ఉంది అని సో అలాంటి వాళ్ళలో రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ ఇస్ ద ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఓకే అండ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే కండిషన్ సివియర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఐవీఎఫ్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ వాళ్ళకి అండ్ మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ లైక్ మగవాళ్ళలో కణాల కౌంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కణాలు కదిలే కణాల శాతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అండ్ మార్ఫాలజీ నార్మల్ ఫార్మ్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఐవీఎఫ్ అనే పద్ధతి ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ అండ్ కొంతమంది వాళ్ళు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు అన్నీ బాగున్నాయి ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సెమన్ అనాలిసిస్ నార్మల్గా ఉంది అయినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు ఇలాంటి కండిషన్స్లో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అన్నప్పుడు ఐవీఎఫ్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ అండ్ పీసీఓడి ఇవాళ రేపు వినే ఉంటారు యానోబులేషన్ ఇలాంటి కండిషన్స్లో ట్వెల్వ్ మంత్స్ మెడిసిన్స్తో ట్రై చేశాక కూడా ఐఓఐ లాంటి చిన్న పద్ధతులు త్రీ టు సిక్స్ సైకిల్స్ ట్రై చేశాక కూడా ఇంకా అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు ఐవీఎఫ్ అనే పద్ధతి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ లాగా సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఐవీఎఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్గా కన్సీవ్ అయ్యారు అనేంతవరకు ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుందండి టేక్ ఇట్ ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ హౌ మచ్ టైం విల్ ఇట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఉమెన్స్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఐవీఎఫ్ అనే ప్రాసెస్ ఫస్ట్ డే టు రోజు ఒక స్కాన్ చేసుకొని చూస్తాము ఫస్ట్ హౌ హర్ ఎగ్ నెంబర్స్ ఆర్ అని చూసుకొని అండ్ వేరే ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా యూట్రస్లో అని కూడా సైమిల్టేనియస్గా ఒక బేస్ లైన్ స్కాన్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఎగ్ నెంబర్స్ని బట్టి అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉమెన్ని విల్ స్టార్ట్ హెర్ ఆన్ ఇంజెక్షన్స్ గుండె ట్రోపెన్ ఇంజెక్షన్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది బేసిక్గా వి డూ హార్మోనల్ టెస్ట్ కూడా కొన్ని చేస్తామన్నమాట సెట్ ఆఫ్ హార్మోనల్ టెస్ట్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నార్మల్ స్కాన్ ఈస్ నార్మల్ హార్మోనల్ టెస్ట్ నార్మల్గా ఉన్నాయి అన్నప్పుడు గుండె ట్రోపెన్ ఇంజెక్షన్స్ డే టూ ఆర్ డే త్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ హర్ రెస్పాన్స్ మధ్యలో ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి స్కాన్కి పిలుస్తాం అనమాట ఎన్ని డేస్ ఇస్తారండి ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి రఫ్లీ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ వరకు ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ హర్ రెస్పాన్స్ అనమాట ఎవ్రీ ఉమెన్ డిపెండింగ్ ఆన్ హర్ ఎండోజినస్ హార్మోనల్ లెవెల్స్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఆన్ హర్ బాడీ కంపోజిషన్ అండ్ ఆల్ షీ రెస్పాన్స్ డిఫరెంట్లీ సో రెస్పాన్స్ అనేది ఇండివిజువలైజ్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఐవీఎఫ్లో డోసేజ్ కానీ లైక్ డోసేజ్ ఆల్ట్రేషన్స్ ఆర్ స్కాన్స్ అనేవి కూడా ఇండివిజువలైజ్డ్గా ఉంటాయి అనమాట వి కాంట్ కీప్ అ బ్లాంకెట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఆల్ సో అందరికీ సేమ్ డోస్ తోటి దే వోంట్ రెస్పాండ్ ప్రాపర్లీ అండ్ అందరికీ సరే ఈ మీకు ఫోర్త్ డే రోజు స్కాన్ పిలుస్తున్నాను ఇంకొక మంది ఫిఫ్త్ డే రోజు స్కాన్ పిలుస్తున్నాను ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీ బాడీ కంపోజిషన్ ఎవ్రీ కండిషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్ వీ కాల్ హర్ ఫర్ స్కాన్స్ మధ్యలో ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డే స్కాన్ తర్వాత కూడా టూ డేస్కి ఒకసారి డిపెండింగ్ హర్ ఆన్ హర్ రెస్పాన్స్ హౌ హర్ ఎగ్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అనే దాన్ని బట్టి వీ కాల్ హర్ ఫర్ స్కాన్స్ అండ్ ఫైనలీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లైక్ మేబీ ఎయిట్ టు టెన్ డేస్ ఎగ్స్ కరెక్ట్
Roughly, it may be around uh, 8th day to 12th day. Okay. Depending yeah. on the growth of the egg. Growth of the egg. Okay. Yeah. Trigger injection is 34 to 36 hours. Uh, follicles are retrieved from the oocytes. That process is done under anesthesia. It is painless. Okay. okay. Uh, eggs are collected in the collect of the husband sample. To, Process chase, fertilize chase, embryos and we form chedam jarutunde. Okay. So, form in embryos ni freeze chase on chutam. Right. So coming to this and the Alagaman process modeler kunt nam kabati, e egg collecting time anedi ante chalaman amoy the surgery emo, ne noka one week bed rest lone unda lemoni chala and kunter. So alanti demana untunda. Uh, Oocyte retrieval, egg collection anedi process, it's not a major surgery. It is just done under intravenous sedation. Mm. Sedation lo chase taru. So that it has to be comfortable for the patient and the doctor. That's the main reason. It's not a major surgery. Nothing to worry about that. Okay. The patient will be just recovered in one hour after the procedure. She can leave the hospital in the evening itself. Okay. So okay. kapota hospital lo unte saripotun. Yeah. Mari egg retrieve chase kuna apur mali thane ki bleeding lant the the na hotunda. Bleeding usually is under that. Okay. Yeah. So coming to this, our uh, third uh, progress is that next day only she can go to work if she is yeah, working. She can go to work. Okay. So our third one, my ro, after that embryo, this uh, chase that ro, embryo process start chase that ro. At time lo, mattan ki aslo egg ni sperm ni kalipi embryo create chhe tan ki enta duration parto. Eggs retrieve chase na ventane, vatni process chase, sperm inject chaydam. Immediate ga? Yeah. Okay, well, egg consum ante, uh, either na time disturbance unte. Egg spoil ipo ya chances unta ya? Eggs ni bite ek tis haka, vatni towards culture chase in tarvata, vat quality ni assess chase tam and vat. Whether they are mature eggs mm. or immature eggs, ane dana choose tam first. Mm. Then we'll come to know about the quality of the egg. Mm. And the manchiga on eggs, mature eggs loki, sperm inject chedam jerkundan matter. E process ni ixi under intracytoplasmic sperm injection. The IVF contain advanced process. Okay. Allah inject chase in eggs ni, then we'll be observing for the fertilization. Like I eggs fertilize ayaya, embryos form ayaya, and this step by step evaluation. Okay. So egg collecting lo is there any ante a particular uh, period time lo emir chapter every month konni uh, recruit out a eggs and anki collect chestara or else uh, is there any limited number that you no, nothing like that. Be, uh, based on her day two scan. Our day two tanak process start IA mundu. Chase na scan lo manaku any follicles aithe kani pichayu manam a follicles growth ni target chase taman mata. So ultimately on the day of the trigger manaku any follicles ane vi manaku adequate size reach ayayu any follicles ni manam aspirate chase tam. Okay. Usual ka aithe in an average uh, oka woman nundi thi sun eggs lo any healthy eggs undo chandi. Every woman's composure is different. So. Right. We can't uh, give a number. Give a number. Okay, okay. More than one, I think. Depending on her age. If they are beyond 36 years of age mm. and their egg numbers are already low, start chase the cycle start chase munde, hardly we have two eggs, one egg soon up. Atlantic conditions low kone sarlo. Manam trigger ichi follicle thi saaka kuda a follicle empty onda chhu. That's called empty follicular syndrome. Oh, yeah. so Maria, at one time lo aim treatment ches tar meiro. Atlantic conditions lo based on that next cycle uh, we have to plan again yeah. a same process lo ke vela. Yeah. Okay, so uh, ipit varko aithe ante chala mandi adwale kunde bayam egg collecting process are chala mandi bay padeve. Atarvata embryo ni meiro freeze ches tar le dente uh, immediate ka manam uh, home lo kuda pette achha. Depending on her lining, if you have an egg, we have a gondotropin injection system. Mm. If you have a simultaneous follicle, you can choose the endometrium lining. Mm. If her endometrium lining is good, mm. and, uh, then we will go for a set of hormonal tests. Trigger injection is done, a basic set of hormonal tests. If you are thinking to go for a fresh embryo transfer, mm. a hormone re- levels normal, endometrial lining. 
thickness pattern and blood supply anta baundi annatante then we can go for fresh embryo transfer mm. ledu lining pattern baaledu thickness baaledu annapudu kani hormonal level subnormal ga unnapudu kani then we may have to go for frozen embryo transfer aa form ane embryos ni freeze chesi unchutam anamata then coming to uh, malli period cycle ochaka then we'll give her medication for లైనింగ్ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ డెవలప్ అవ్వడానికి మెడికేషన్ మీద పెట్టి వన్స్ ద లైనింగ్ ఇస్ గుడ్ లైక్ థిక్నెస్ ప్యాటర్న్ అంతా బాగున్నప్పుడు ఆ ఎంబ్రియోస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో అంటే చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఈ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాక కూడా గర్భ సంచిలోకి వెళ్ళి ఐ థింక్ దే హ్యావ్ టు స్టిక్ అప్ అతుక్కోవాలి అని అంటారు అది కూడా చాలా మందికి ఫెయిల్ అవుతుంది అందువల్ల ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని అంటూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజమండి ఇది ఒక్కటే కారణమా ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అవడానికి అసలు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్కి మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ కొంతమందికి ఏంటి ఎగ్ క్వాలిటీలో ఇష్యూ ఉంటుంది కొంతమందికి స్పర్మ్ క్వాలిటీలో ఇష్యూ ఉంటుంది కొంతమందికి లైనింగ్లో ఇష్యూ ఉంటుంది సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజెస్ ఫర్ అన్ ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ సో మనము ఇంప్లాంటేషన్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు ఈ త్రీ కాజెస్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం రిట్రీవ్ చేసిన ఎగ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది దాంట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా స్పర్మ్ ఎలా ఉంది స్పర్మ్ క్వాలిటీలో ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా అండ్ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ అనేది తనకి ఎలా డెవలప్ అయింది థిక్నెస్ ఎలా ఉంది ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది అనేది చూసుకొని డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ వీ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఉమెన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకవేళ నిజంగా ఐవీఎఫ్ ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ ఎన్ని ఎంత మంత్స్ గ్యాప్లో సెకండ్ టైం ట్రై చేయొచ్చు దర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ అండి ఫర్ దట్ గ్యాప్ అలాగా సో మేబీ ఆఫ్టర్ వన్ టూ మంత్స్ షీ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ సైకిల్ చాలామంది అంటూ ఉంటారు కదండి ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ మదర్ బాడీ ఏదైతే ఉందో అది చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనేసి అది నిజమేనా అంటే ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ వల్ల కానివ్వండి వీటి వల్ల అదర్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఏమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా నో నో అదర్ ఆస్పెక్ట్స్లో అట్లాంటి ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదండి సో బేసికలీ వీ ఆర్ టార్గెటింగ్ దట్ సెట్ ఆఫ్ ఎగ్స్ దోస్ ఆర్ రిక్రూటెడ్ ఫర్ దట్ సైకిల్ ఆ సైకిల్లో ఉపయోగపడడానికి సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చిన ఎగ్స్ని మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం వీఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ ఆల్ ద ఎగ్స్ ఇన్ ద ఓవరీ సో నెక్స్ట్ మంత్ అనేది దట్స్ అ ఫ్రెష్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ దట్స్ అ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ సో దిస్ వోంట్ హ్యావ్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద కమింగ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఓకే బేబీ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో వెళ్తే టెస్ట్ చేసి బెస్ట్ స్పర్మ్ బెస్ట్ ఎగ్ పెడతారు కాబట్టి బేబీ చాలా ఇంటలెక్చువల్గా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది హైబ్రిడ్ బేబీస్ అని ముందుగా పిలుస్తూ ఉంటారు సో నిజంగానే అలా ఇంటెలిజెన్స్లో కానివ్వండి బేబీ హెల్త్లో కానివ్వండి ఇస్ దర్ ఎనీ ప్లస్ పాయింట్స్ నో నో ప్లస్ పాయింట్స్ బేసికలీ ఇట్స్ దేర్ గ్యామెట్స్ ఇట్స్ ద ఉమెన్స్ ఎగ్ and the husband's sperm so there's nothing uh, supernatural going here so natural conception dwara ochina babies ki ivf conception dwara ochina babies ki same level of iq kavachu and uh, congenital anomalies risk kuda same untadi same ga untayi yeah okay i think everkaina sare kontha mandi ki genetically ga vaalla family background lone konni saarlu babies normal ga unhealthy ga ila puttadam ane jarugutundi alanti vallu ivf paddhati dwara velladam dwara ee unhealthy babies kaakunda healthy babies ni conceive cheyochu yeah there are certain genetic conditions like uh, maybe uh, వాళ్ళకి ప్రీవియస్గా డౌన్ సిండ్రోమ్ ఉన్న బేబీ అలా ఉన్నప్పుడు లేదంటే సర్టన్ జెనెటిక్ కండిషన్స్ ఉన్న బేబీస్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి కండిషన్స్లో వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ ద్వారా ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ చేసి ఆ ఎంబ్రియోస్ అనేది బయోప్సీ ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్కి పంపిస్తామన్నమాట అలా క్రోమోజో వాటిలో క్రోమోజోమల్ స్క్రీనింగ్ ద్వారా జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ అనేవి డిటెక్ట్ చేయొచ్చు సో అలాంటి పద్ధతి ద్వారా నార్మల్గా ఉన్న ఎంబ్రియోస్ని ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ చేయడం ద్వారా జెనెటిక్ కండిషన్స్ అనేవి మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో ఆల్రెడీ ఎంబ్రియో సక్సెస్ఫుల్గా ఓమ్లో పెరుగుతుంది అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఫర్టిలిటీ అంటే మీ గైడెన్స్లో ఎంతవరకు మదర్ ఉండాలి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ మదర్ టు స్టే 
under an IVF specialist uh, guidance after conception. But usually, uh, they will get connected to us. So, at least till 12 weeks, we follow up the patient. And once 12 weeks, 12 weeks, low baby ki initial screening laga out of mata, NT scan and chest and uh, double marker test and chest If there are certain genetic conditions, that will be diagnosed by these tests and mata. So, when we are uh, sure that everything is normal in those tests, then we'll uh, attach them to an obstetrician for further care. Okay. So, medications after successful conception also? So, usual ga frozen embryo transfer chase in a IVF pregnancies ki, like uh, we keep a luteal phase support and padita mm. okay, for the implant in a pregnancy ni support chedan ki konni medications pettadam jarukutun. Enni rochil varko unto? Roughly that will be around uh, 6 weeks. Okay. Yeah. So one, one and a half month varko uh, support yeah. chesti sarpo. Atar vat normal gynecologist te kar kuelna sarpo. Yeah. Okay, so IVF paddhati lo uh, oka vela kansi vavali ankuni uh, couples ki me rein jagratal chapter or else what is the mindset that they come to you? Mm. IVF uh, suggests chase na patients and they have already gone through a lot. They will be in a stressful phase. So the, my first suggestion to them is just maybe uh, they should get their stress levels down, have a healthy diet plan some exercise daily and do some yoga or meditation and uh, just cut down on the stress part mm. and uh, once you are in the hands of a safe IVF specialist then nothing beyond is needed they will take care of the rest okay so purti nammakam to stress free ga hocheste happy ga success avutundi IVF uh, Dr. Tejaswini Garu, IVF Gurinchi, Purti Kasal, day one to uh, conceive a in the work, Kuda, Elanti process, Untun, the Inchester on a Vishal and it me, Chala Chakaga Vivrinchi Chipper. Thanks a lot. Anna. Thank you.